Leo tunaingia katika somo la saba ambalo ni falsafa ya kukomboa wakati falsafa ya kukomboa wakati kuna maandiko ambayo yatatuongoza kwa Efeso sura ya tano mstari wa 15 mpaka 16 na kulosai nne mstari wa tano mpaka wa sita hiyo mistari miwili itatuongoza kwa leo nianze na Efeso 5 15 mpaka 16 basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda si kama watu wasiokuwa na hekima bali kama watu wenye hekima mkiukomboa wakati kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kolosai 4 mstari wa 5 mpaka wa 6. Anasema enendeni kwa hekima mbele yao walio nje mkiukomboa wakati. Maneno yenu yawe na neema siku zote yakikolea munyu mpate kujua jinsi impasavyo kumjibu kila mtu katika maandiko haya kuna misamiati minne ambayo nataka tupate tafsiri yake kwa sababu kwenye misamiati hiyo ndio tutakuwa na ufahamu sahihi wa kile ambacho tutakipitia katika wiki hii kuna msamiati wa wakati kuna msamiati wa kukomboa kukomboa na kuna msamiati wa kukosa hekima na kuna msamiati wa kuwa na hekima hiyo misamiati minne tutapitia na thamani ya muda baada ya kupitia hiyo misamiati minne kwa nini tunapitia misamiati hii kwa sababu tunaposoma neno la Mungu kwa Kiswahili ni tafsiri iliyotoka kwenye lugha nyingine na wanao tafsiri wakati wa kitafsiri e, walikuwa wanatafuta maneno yenye kufanana au kulingana na neno lile la asili sasa wakati mwingine kutafsiri kwenyewe kuna kuwa kinyume chake au linakosekana lile neno linalotakiwa ndio maana wakati mwingine tunakuta tunasoma hatuelewi lakini sio kutokuelewa tu tunashindwa kutekeleza vile ambavyo tunasoma na kwa bahati mbaya eneo ambalo limechezewa na ibilisi sana ni kusoma maandiko yanasomwa kama mazoea na ndio maana pia hatuoni mabadiliko au matokeo kwa sababu ya kutokuelewa maana ya maandiko sasa somo la kwanza msamiati wa kwanza ni wakati wakati kwa kiebrani sio kiebrani ya kiunani ni kairos kairos maana ya wakati lililoandikwa hapa ina maana ya wakati kama fulsa si wakati kama saa moja mpaka saa 12 wakati kama fursa na matumizi ya muda kwa msamiati huo ni matumizi ya fursa 
zilizopo katika muda uliopo fursa zilizopo katika muda uliopo kwa hiyo unaona hiyo maana unaiona hiyo maana unaposoma wakati bila kupata tafsiri neno hilo wakati maana yake ni nini utabaki na hiyo maana ya juu juu tu na uzito wa andiko unakosa maana yake na kwa hiyo na uelewa pia nao unakuwa huko chini sasa tunapojifunza falsafa ya kukomboa wakati huo wakati maana yake ni matumizi ya fursa zilizopo kwa muda uliopo tuko pamoja pili neno la pili ni kukomboa 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 ni exagorazo sasa hizo isikusumbue sana exagorazo chukua tu maana ya maneno hayo ya hilo neno ni kununua au kufidia au a uh, kuokoa hasara kununua kufidia au kuokoa hasara ni sawa na mtu anakwenda sokoni anakwenda kukomboa kitu ambacho kilichukuliwa sasa kinauzwa anakwenda kukikomboa kile ambacho kinauzwa sokoni lakini pia ina maana ya kuchukua fursa ya kununua tunapokuja kwenye maana ya muda sio sio jinsi ya kutumia muda ni kukomboa muda uliokusha kupotea mtoe tu mfano kila mtu hapa ni wachache labda kama wawili hata watano hawafiki ambao wameokoka wakiwa labda ni vijana wa miaka tisa kumi. wengi tumekutana na Yesu tukitokea duniani tumeshachakaa sasa muda uliobaki na muda uliotumika kabla ya Kristo unatakiwa huu muda uliobaki ukomboe ule muda uliotumika kabla ya Kristo. Mbelewa tukirisha zungumzo hapo. Sasa hapo naongea na mama Kuga. Kwa sababu mimi nimekutana na Yesu ndio katika uzee. Sasa somo hili linakufundisha kukomboa wakati ule. Yaani kuna fursa ya kukomboa ule wakati katika huu muda ulio kwa sababu kinachokombolewa sio masaa yaliyotumika ni yale aliyokupasa kuyafanya kama ungekuwa katika Kristo kwa wakati huo sisi tumeelewa na hapo sisi tumekulia kwenye upagani wengine wamekulia kwenye madhehebu ya dini lakini dini zenyewe zimetudanganya mpaka tunakuja kukutana na injiri tunashangaa kwa nini injiri hii haikutufikia mapema na kuna watu wanajuta sasa badala ya kujuta kuna fursa ya kukomboa wakati uliopotea sisi tumeelewa na hapo nitakupa mfano mmoja ambao unawachanganya watu wengi Yesu ameutumia kwamba kuna watu walioingia shambani saa sa 4, wengine akaingia saa sita, wengine akaingia saa tisa, wengine saa kumi na moja. Alafu wote wanalipwa sawa. Sasa haki iko wapi hapo? Kwa sababu aliyetangulia mapema ametumia muda mrefu. Sasa kwa nini alipwe sawa sawa na mimi? ambaye nimeingia 
za 11 kinachoangaliwa hapo si muda gani umetumika ni kazi kiasi gani imefanyika umeelewa hapo eh? huyu anataka shamba lake liishe saa 12 kwa hiyo alipomweka wa saa tatu eh hakusogeza akaongeza mwingine hakusogeza akaongeza mwingine hakusogeza na kila mmoja anapata naye ujira ule ule anachokitaka ni kazi ifanye nini iishe sio umekaa shambani kwa muda kiasi gani maana yake shamba litakiwa likamilike mapema kwa hiyo ni swala la kazi iliyotakiwa kufanyika unaweza ukafanya kazi ya miaka kumi katika mwezi huu moja unaweza ukafanya kazi ya miaka kumi kwa miaka hamsini swala si ni muda gani umetumika swala umetimiza kwa kiwango gani yaliyokupasa kuyafanya mbele za Mungu mpaka hapo tunaelewana kwa hiyo tunapokwenda kwenye kuchambua falsafa ya wakati tukumbuke kwamba kukomboa wakati ni kununua wakati yani huu ulionao ufanye aliyokupasa kufanya katika wakati huu lakini pia ukomboe na yale ambayo ulipaswa kuyafanya kabla ujaingia katika Yesu Kristo na Yesu ataangalia ni kwa kiwango gani viwango anavyovitumia ni jinsi unavyochapa kazi katika ule muda uliopewa hiyo ni tafsiri ya kukomboa wakati au kukomboa maana ya kukomboa tumejifunza wakati ni matumizi ya fursa kwa muda uliopo kukomboa ni kufidia au kuokoa hasara iliyopatikana lakini sasa neno kukosa hekima na kuwa na hekima la tatu ni kukosa hekima la nne kuwa na hekima la tatu kukosa hekima maana yake ni 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 ujinga kwa sababu ya kukataa uongozi wa Mungu au mapenzi yake. Yaani anasema kwamba kukosa hekima inayotajwa hekima hapo ni kushindwa kuyafanya mapenzi ya Mungu. Katika muda uliopo. Kwa hiyo ni ujinga wa kukosa au kukataa na asali inatumika ni kukataa uongozi wa Mungu au kuyafanya mapenzi ya Mungu la nne linafanana na hilo kwa sababu jina la kukosa hekima ni asophos na jina la kuwa na hekima ni sophos sophos maana yake ni mwenye vitendo ambavyo vinatawaliwa na uchaji Mungu au uadilifu mwenye vitendo ambavyo vimetawaliwa na uchaji Mungu au uadilifu au mtu anayeweza kusuluhisha ugomvi eh, wa faraga au kwa faraga sasa maneno hayo sasa ukishapata taarifa ta, ta, tafsiri ya hayo maneno ndio tunakuja sasa kuja kwenye kuangalia thamani ya muda na hapa tunaposema thamani ya muda tunalenga kwa binadamu na mbele za Mungu thamani ya muda kwa binadamu na mbele za Mungu thamani ya muda jambo la kwanza binadamu tunathamini muda kwa mafanikio ya ulimwengu huu 
kama kupata mali elimu cheo umaarufu mafanikio ya ulimwengu au ya dunia hii ndio thamani ya muda inalenga hayo na ndio maana tunakuwa bize toka asubuhi mpaka jioni Jumatatu mpaka ya Ijumaa wengine Jumamosi wengine mpaka Jumapili kuna mambo yametunasa ambayo si mabaya lakini thamani ya muda wetu unathaminishwa kwa hayo mambo thamani ya muda inapimwa na yale mambo yanayofanywa katika muda husika kama tume nimekwambia karibu nyumbani kwangu kesho jioni kafika hilo kesho jioni ukanipa taarifa samahani nimeshindwa kuja kwa sababu nimepata ugeni maelewa hapo maana yake ni nini thamani ya ugeni uliokuja kwako iko juu zaidi ya mwaliko wa kuja kwangu umeelewa hapo ehe kile unachokipa uzito wa kwanza ndicho kinakupa au kinaashiria thamani ya hicho kitu sasa kwenye muda ni yale unayoyafanya katika muda husika ndio yanakupa wewe au tafsiri ya thamani ya muda huo kwa yale unayoyafanya kwa wakati huo kama tulivyopata ile tafsiri ya wakati sasa aya nilizozungumza kwamba tunathamini mambo ya ulimwengu huu kitabu cha muhubiri sura ya pili kitabu cha muhubiri sura ya pili mstari wa 24 mhubiri sura ya pili mstari wa 24 imeandikwa mwanadamu hapati jema kupita kula na kunywa na kuiburudisha roho yake kwa mema katika kazi yake hayo nayo naliona ya kwamba hutoka mkononi mwa Mungu Kiswahili cha zamani nasema kwamba ni karama ya Mungu mtu kula na kunywa na kupata mema inayotokana na kazi yake ndio sisi tunaothamanisha muda kwa matokeo ya mafanikio ya dunia hii kula kunywa na kujiburudisha kwa mema lakini Mungu Mungu apodotue makini sana Mungu anathamini muda kwa idadi ya watu wanaookolewa duniani Mungu anathamini muda kwa idadi ya wanaookolewa duniani Mungu hathamini kwa mafanikio tunayopata sisi ya dunia hii. Mungu anathamini muda unaotumika kuleta watu kwa Yesu. Hiyo ndiyo thamani ya muda mbele za Mungu. Ndio maana Yesu alisema 
Atuende kwa Timotheo wa kwanza kabla ya Yesu. Timotheo wa kwanza sura ya pili mstari wa tatu mpaka wa sita. Timotheo wa kwanza sura ya pili mstari wa tatu mpaka wa sita. Na nukuu. Hili ni zuri. Nalo la kubalika mbele za Mungu mwokozi wetu ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja mwanadamu Kristo Yesu ambaye alijitoa mwenyewe kuwa ukombozi kwa ajili ya wote utakaoshuhudiwa kwa majira yake katika hayo tuliyosoma anasema hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu mwokozi wetu ambaye hutaka watu wote waokolewe na wapate kujua yaliyo kweli. Hii ndio thamani ya muda mbele za Mungu. Hana kitu kingine duniani. Yaani ukitaka kuyafanya mapenzi ya Mungu wa kupiga kwenye buu katikati ni kuleta watu kwa Yesu hata kule kutumia muda tu wa kuzungumza na mtu habari za Yesu ile ile juhudi ya kusema ngoja nizungumze na huyu mtu habari za Yesu ule muda unaotumika kwenye kwa kazi hiyo kwa sababu hiyo ndio nao hesabiwa kuwa ni wa thamani umetumika kwa thamani mbele za Mungu sasa nikisema hivyo kuna kuwa na utata wa mgongano wa haya mawili mafanikio ya dunia hii na idadi ya watu wanaokolewa mapenzi ya mwanadamu kwa mafanikio dunia hii na mapenzi ya Mungu kwa idadi ya watu wanaokolewa Mungu ana mtazamo gani Mungu yani naposema hivi haina maana ya kwamba kiachwe kimoja kishikwe kingine peke yake. Umeelewa hapo eh? Haina maana tuache kushughulika na kufanya kazi tupate mapato tuanze tu tujie mtaani kila asubuhi nyumba kwa nyumba kuleta watu kwa Yesu. Haina maana hiyo. Mungu ana kipaumbele ameweka kanuni ya kipaumbele vyote vinatakiwa lakini kipaumbele ni nini ndio hiyo Yesu alisema katika matayo sura ya sita mstari wa 33 bali utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na hayo yote mtazidishiwa katika maneno haya na majibu yote ya kufanikiwa katika yote mawili ikiwa kanuni ya kipaumbele itathaminiwa kwamba kipaumbele chako ni nini uzito wako 
wa matumizi ya muda duniani ni nini ni nini kiko kwenye orodha ya kwanza ya uzito wake anasema utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake na hayo yote mtazidishiwa Yesu alikuwa ametoa mfano juu ya mataifa ambao wanahangaikia kula, kunywa, kuvaa na kumiliki mali. Na anasema wanatawika juu ya hayo. Ninyi kama watoto wa baba aliye mbinguni. Tuna jukumu tofauti la baba yetu ambaye baada ya sisi kuokoka ameturuhusu kuendelea kuwepo duniani kwa ajili ya kipaumbele hicho cha kuwaleta wengine kwa Yesu kama sisi pia tulivyoletwa kwa Yesu fikiria kama siku kulipookoka kama ziko juhudi zimefanyika mpaka wewe unakuja kwa Yesu. Hata kama hukuokoka mbele ya mtu kwa siku hiyo lakini kuna michango mingi iliyohusika wewe kusikia habari za uokovu zikakuingia mpaka unapokuja kuamua siku sababu umesikia siku hiyo. Ila siku hiyo inakuambia sasa basi yatosha leo lazima ni kwa kuna mchango uliotangulia wa juhudi za watu wengine mpaka wewe ukaokoka sasa unatakiwa na wewe kutoa kipaumbele kwa sababu kama wenziwa singetoa kipaumbele kwa ajili yako usingeokoka usingekuepo katika ufalme wa Mungu lakini kwa sababu wako waliofanya juhudi waliotoa kipaumbele ukasikia habari zikakufikia ukaamua wajibu huo huo unakuhusu na wewe kwa ajili ya wengine sasa Yesu anasema kwamba yote yanatakiwa mafanikio ya kiuchumi yanatakiwa na kuleta watu kwa Yesu kunatakiwa tunafanyaje sasa hiyo ni somo litakalofuata lakini hapa ninakupa tu naweka msingi wa falsafa ya kukomboa wakati hakuna yani we fikiri tu tafakari Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe pekee akafanyika binadamu duniani kwa kusudi la kufanyika dhabihu yani kutununua kwa fidia hii kukomboa ukombozi ndio hilo neno hili tulikuwa tumekusha kuwa watumwa na si kwa watumwa tu tulikusha kuhukumiwa hukumu ya milele Yesu akafanya fidia ya dhabihu ya damu yake kwa ajili yetu sasa wewe kwa kutumia tu akili ya kawaida Mungu atathamini nini duniani sasa zaidi ya kile kilichomfanya akamtuma mwanae ili sisi tukombolewe na akaacha agizo kwetu sisi hii kazi hawakupewa malaika nakumbuka kwenye wakorinerio alikuwa ni mtu wa mataifa alitokewa na malaika Gabrieli alikuwa ni mtoaji sana na mwombaji sana wa Kiyahudi ya dini ya Kiyahudi lakini 
sadaka zake zikafika mbele za Mungu zikao kumbusho lakini jina la Cornelio alikuwepo kwenye kitabu cha uzima Mungu akalazimika kumtuma malaika Gabrieli amletee habari Cornelio kwamba kwa habari za kutoa umefaulu lakini liko likupa sala kufanya tuma mtu watu waende wakamuite Simon kwa maana ya Petro Nini nataka kusema hapo Gabrieli hana mamlaka ya kushuhudia binadamu habari za Yesu aokoke Malaika hawana mamlaka ya kushuhudia habari za Yesu kwa binadamu waokoke Hilo agizo ni la wanafunzi wa Yesu Kristo walioko duniani kwa maana ya kanisa lake kama ingelikuwa ni kazi ya malaika ingesha kamilika muda mrefu kwa sababu idadi yao ni kubwa kuliko sisi na wao ushawishi wao ni mkubwa kuliko sisi tunavyoweza kushawishi sisi kwa sisi lakini hiyo kazi hawakupewa malaika kwa nini kwa sababu ni wajibu wa heshima unaoonyesha shukrani kwa Mungu kwa kazi aliyoifanya ambayo tulikuwa hatustahili neema hiyo na rehema hizo kwa hiyo katupa jukumu hilo ndio maana Yesu alifanya vitu viwili la kwanza alizunguka kaubiri lakini la pili akawaandaa hao mitume ili hao mitume wakafanye kazi ya kuwafanya wengine kuwa mataifa kuwa wanafunzi na hao wanafunzi pia nao wafanye wengine kuwa wanafunzi na hao wanafunzi wafanye wengine kuwa wanafunzi kwa hiyo kazi kubwa unapomueleza mambo Yesu aliyofanya unamuunganisha yule mtu na Yesu kifikra anawaza habari za Yesu kama wanavyofanyaga washirikina wakisema habari za waganga ambia mjini ameingia kutoka suba suba aonga kiboko cha majini si mnajua hiyo lugha kwamba huyu katoka suba wanga bwana eh eh tena tena hatozi sana anakuambia tu anakuchanja anambia utakuja kumlipa baadaye na watu wana kibizana sasa inakuwaje sisi ambaye tumekutana na Yesu tusiwe na kitu cha kushuhudia mtu asiyeamini kikamfanya akashawishika kumpata huyo Yesu tuliye naye tunafanya nini tuko kwenye kukomboa nini wakati tunafanya nini sasa tatizo kubwa ambalo limekuwepo nadhani hilo ndilo limekuwa kikwazo na naomba Mungu atusaidie sisi tutoke hapo tunasubiri miujiza mikubwa kama asiyeona kuona asiyetembea atembee asiyesikia sikia kama vile tumesikiza shahuda za tamasha la urafiki uwanja wa uhuru 
sasa kama hizo ndizo shuhuda kwa mtazamo huo ile ni sehemu ndogo kwanza si watu wote wataamini hizo habari kabisa wanasema hawa wamejipanga wame, wame hawa wamejipanga wamepangana bas na kuna 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 udanganyifu huo pia sio sio kama ni uongo kuna mikutano inafanywa wanajipanga kwa uongo sasa kusema unless awe ni mtu anayejulikana eh zamani niliwahi kusema kulikuwa kuna na mmoja eh asiyeona alikuwa na staili yake ya kuomba barabarani sio kama mnamkumbuka Dar es Salaam zamani ananyesha kopo lake hivi huko amelala sasa ile staili yake tu peke yake tu inabidi umwangalie udondoshe kitu ule ndani na anakumbuka jina lake eh matonya eh matonya kwani wako wengi walikuwa kuna wengi na wengi tu lakini kwani matonya ni ile staili yake ya kuomba na alikuwa anapata sasa huyo akikutana na Yesu akaona ndio ushuhuda mkubwa unaotajwa watu wengi wanaamini kwa sababu anafahamika kwamba alikuwa ni mlemavu wa macho sasa anaona sisi tunatakiwa kuwa na shuhuda tena za kawaida katika mambo ya kawaida ambayo unaweza ukayathibitisha kwa asiyeamini akaona ni kweli na hapo ndio maana tunatakiwa kuwa karibu na wasioamini ili wakati Yesu anafanya mambo katika maisha yetu ya kawaida ya mambo ambayo yanawapata watu wote tukiwashuhudia wanaona kwamba hii ndio tofauti ya sisi na wao ushuhuda wa kwanza ni badiliko la kitabia ushuhuda mkubwa wa kwanza ni badiliko la kitabia kwa sababu watu walio karibu na wewe wanakufahamu kero zako kabla ya Yesu na badiliko likitokea wao ndio wa kwanza kuliona mwenzetu vivi umekuwaje unaumwa eh mbona hauchangamke kama neno kuchangamka wao ni maana yake ulivyokuwa una kereka kereka eh mbona nini kimetokea nini kimetokea sasa unaelezea nini kimetokea? Nani amesababisha hilo badiliko? Hilo ni kubwa sana, ni ushuhuda mkubwa sana. Ni ushuhuda mkubwa sana. Ndio maana Petro anawaambia wanawake waliolewa na waume ambao bado hawajaokoka kwamba msitumie maneno mengi washukue kwa kuwashuhudia waume zenu onyesheni badiliko la kitabia hilo tu linamtosha ile mwanamume kusema kwamba vipi umekuwa kuaje umekuaje utakwambia kwamba gamonya amekupa nini si ndio niliweza kumwona kwa sababu za hivyo utafikiri ni wao wajue kwamba ni Yesu nasema gamonya amekupa nini wanaoeleza kwamba sio gamanywa Yesu anayehubiriwa na gamanyo ndiye amenifanya niwe hivi. Kwa hiyo ukimwambia hebu twende 
uone kule niliko kama nimepotea au nimepatikana ulishauri vizuri atakuja kwa sababu ameona badiliko badiliko la kitabia katika familia badiliko la kitabia kazini mahali pa shughuli yani kwa majirani watu wanaokufahamu kwa karibu tabia zako mbovu ambazo zinawakera hilo badiliko kwao ni ushuhuda mkubwa kuliko wa mlemavu kutembea wanajua kwamba kila mtu anatamani abadilike kitabia lakini afanyeje anajua kwamba ndio maisha sasa kiona kuna mtu anabadilika bila e, juhudi za kibinadamu ile ametendewa kila mtu anatamani na yeye apate badiliko awe mtu mwema kibinadamu lakini uweze kuwa mwema mpaka Yesu ambaye ni mwema awe katika maisha yako kwa hiyo unakuwa mwema kwa sababu ya Yesu ambaye ni mwema katika maisha yako hiyo nimeitumia kuelezea ushuhuda nguvu ya ushuhuda lakini pia hata unaweza kuwa na changamoto nyingine yoyote ile ambayo walio karibu nawe wasioamini wanaona hiyo changamoto tunayopitia sasa binadamu asiyeamini akipitia katika changamoto kimbio la kwanza ni kwa mganga unaona kwamba hii hapa nimelogwa hapa ni wachawi tu kwa hiyo dawa kwa mganga sasa wewe badala ya kwenda kwa mganga wanaona kwamba sasa unafanyaje kumbia mimi namuomba Yesu mimi namuamini Yesu mimi namuomba Yesu katika kukili kwako na kusema hivyo ghafla shida yako inaondoka ile changamoto inaondoka wanasubiri siku mbili tatu unakuta eh kweli eh kweli hiyo ndio ushuhuda sasa ushuhuda huo huutengenezi wewe haupiki wewe ni ule uhusiano unaokuwa na Yesu na Yesu anataka afanye kitu kwako ili kikusaidie wewe kuwa na la kumwambia asiyeamini habari zake 